ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು ಆದ್ಯತೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸು ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸು ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಿ ಏನಿದ್ರೂ ಇವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬೆಳಗಾಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಸರಿ ಎರಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಅವರ್ ಬಸ್ಸು ರಾತ್ರಿ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇವಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸರ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿ ಬಿ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಗುರಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯಪುರ ಎರಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಹಾಫ್ ವೇ ತ್ರೂ ಅರ್ಧ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತರ ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಚ್ಛೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ಏರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಈವತ್ತುವರೆಗೂ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೋಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಜಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಸೋಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದು ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವನ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದೆಮ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಪವರ್ ಟು ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ ಎಲ್ಲಾನು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೋ ಬೇರೆ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಪಿನಲ್ಲಿ ದೇ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒನ್
ನಾವು ನಾವು ಮುಂದೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟು ತೇಜಸ್ವಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಹನೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ ನೋಡಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಅಂತ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಕೃಷಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣನೂ ಇದೆ ಸಾಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನಾನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೇಕಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಕೃಷಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ನಿಮ್ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಬೇಸರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ ಎರಡು ಎರಡು ಇದು ಒಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಒಂದ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದಾಡ್ ನಾವು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಬೇಕು ಸಮಾಜ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ನಿಸರ್ಗ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೋಟಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಂತ ಸಲ್ಲಿ ಎರಡಾಗತ್ತೆ ಕೃಷಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಲ್ಲ ರೈತ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೊಡೋ ಸೌಲಭ್ಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ಸೌ ಕೊಡೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಅನ್ನಂಗ್ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವಂತ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಆವರ್ತ ನಿಧಿ ನೀವು ಆವರ್ತ ನಿಧಿಗೆ ಹಣನ ತೆರ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಯಾವ ಬೆಲೆ ಬೆಳೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ರೈತರ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರೈತನಿಗಾಗ ನಷ್ಟ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ಭಾರತದವರು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕ ರೈತರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಳಿದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಂಗತಿ ಈ ದೇಶನೇ ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರೋದು ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ರ ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದಿದೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ರೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಗುಳ್ಳೆದ ಗುಡ್ಡ ಚೋಳದ ಗುಡ್ಡ ಮುದೋಳ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಇದಕ್ಕೆ ರೈತನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗದೇನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ